。李谦，翻本郡主的窗翻上瘾了是吧？哎，还以为郡主开着窗就是在等我呢。放下，谁让你吃的？哼，少往自己脸上贴金了。郡主，我没有辜负你的提醒，已经取得了曹国柱的信任。就告诉我这些啊！啊哦，那不得知会你一声，好让你放心啊！行，我知道了，走吧。哦。哎，知道你膝盖受伤了，这个拿去涂涂。哦，你这人笨手笨脚。回都城之后，让你小娘子给你涂吧。我这一没娶妻，二没纳妾的，府中哪来的小娘子？哎呀，帮我诊过脉那位高姑娘，不就是你未过门的妻子吗？那自然不是，那是我父亲军师的侄女，自幼父母双亡，便跟着叔父在我们李家长大。她是我的义妹。啊，这样啊，呃，坐那儿吧。啊？坐那儿啊？是。既然你是因为我受伤的，那本郡主就屈尊，给你擦个药吧。哎哎哎，不用不用不用，坐下。郡主，你怎么来了？你一个人在房间吗？对啊，就我一个人。有什么事儿进来说吧。郡主呢？嗯。你你你,你怎么进来的？这从窗户进来也没动静。你都说了这房里又没人，干嘛走窗？走门就行了。郡主说的有道理，那郡主找我有什么事啊？伯父让我告诉你，行动那日的晚上，曹国柱外的灯笼变成六连珠灯的时候，说明他已被铲除，你就可以开始行动了。可是曹国柱。是万寿山统领，定不是想杀就能杀的。之前那个机工巧匠大赛是陛下让机巧阁阁主去办的，比赛里面的关卡也是为了协助阁主破解水鸟剑的难题。做出这个水鸟剑呢，也是为了在万寿山寿宴的时候，能够让他们成功的从湖边潜入，从而击杀曹国柱。哇，原来如此。帮我把这个送出去。回都城快马加鞭，最快都需要一夜。我们李家有自己的性格，可以飞鸽传书的。曹太后已经知道了陛下和方一如的事情，所以在还政之前，咱们得确保方一如在行动那天晚上能够安全到达万寿山。所以说呢，这个十分重要，你一定要送到。嗯，郡主放心。老李。老李，哎，这人也不当值，往哪儿鬼混去了？嗯，那什么，要说的我都说完了。
，嗯，还有那个刘金球，本郡主又想要了，看在你改良辛苦，勉强收下而已。等一下。郡主，嗯，这屋外也没人，何必翻窗呢？走出去便是了。要你说，必须活着回来。郡主放心，我一定活着回来。嗯，这万寿山小厨房做的冰屋还是不错的。郡主，这哪是万寿山小厨房做的呀？这是太皇太后特地命我们从宫里带来的。那我在宫里的时候怎么没吃过？说是小厨房新做的，太皇太后吃着好，就想着给郡主也带点。虽说是冰屋，但是用的都是些温补的食材。郡主，陛下差奴才把人给你送来了。这几日你就在这儿好好伺候郡主。是，杜公公。郡主，陛下那边还紧着找奴才，那奴才就先行告退。哦，你就住那个庆善堂的配房吧。是。奴婢叩谢郡主。你先下去吧。是。哎呀，我这回是想着法的把你从陛下那儿要了来，你呢至少也能待到盛宴结束之后。可是我保得了一时，也保不了一世啊！求求郡主，救救奴婢，奴婢不想死。看来也只能如此了。你去把这件事情告诉太后。可太后怎么会管我一个奴婢的死活？你是太后送给陛下侍寝的人，那就是太后的人。那方一如呢，是陛下的人。你要是把这件事情禀告了太后，太后肯定不会让那个方一如回宫的。可是孩子生下来，总得有个名分啊。是啊。皇长子总需要一个名正言顺的母后，所以你就去求太后，让你做这个皇长子名义上的母后。有了这个身份，陛下也不敢动你。谢郡主提点。宋贤仪的处境只能一搏了。况且李谦虽然获得了曹太后的信任，但要平稳过渡，这关键一步还是在方玉茹身上。